গাজা যুদ্ধের কারণে ইসলাম ধর্ম নিয়ে সারা বিশ্বে কৌতূহল বাড়ছে গাজায় এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন মানুষ নিরাপত্তা বোধ করে হাসপাতাল আশ্রয় কেন্দ্র মসজিদ গির্জা স্কুল কলেজ সবকিছুতেই হামলা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হামলা হচ্ছে এখনো যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রাণটাও যে কোনো সময় কেড়ে নিতে পারে ঘাতক ইসরায়েলের বুলেট বা বোমা তবু গাজার মানুষগুলো অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান গাজাবাসীদের এই শক্তি এই মনোবল বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের মধ্যে কৌতূহলের জন্ম দিচ্ছে এমন কি এক মার্কিন নাগরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের কৌতূহলের কথা জানিয়ে ভিডিও প্রকাশ করেছে পঁচিশ বছর বয়সী ওই তরুণী গাজা পরিস্থিতি নিয়ে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন আমি একজন নারীর ভিডিও দেখছি ওই নারী তার নিজের সন্তানের লাশ কোলে নিয়ে বলছেন হিয়াল্লা আমরা তোমার কাছ থেকে এসেছি তোমার কাছেই ফিরে যাব এ সময় এই নারী আল্লাহর প্রতি ব্যাপক সন্তুষ্টি প্রকাশ করছিলেন আমি নিজে নিজে বলছিলাম এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহর শুক্রে আদায় করতে পারবো না মনের ভিতরে যে প্রশ্নটা উঁকি দিল তা হল কিভাবে ইমানকে এতটা মজবুত করা সম্ভব এরপর আমি মুসলমানদের কোরআন পড়ার প্রতি আগ্রহী হই গাজা যুদ্ধের কারণে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা ওই তরুণী আরো বলেছেন একজন মা হিসেবে সন্তানের লাশ বুকে নিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করার মতো শক্তি ও ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই আমার কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হয় কিন্তু ফিলিস্তিনি মায়েরা তা পারছেন তারা সন্তানের লাশ কোলে নিয়ে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করছেন ফিলিস্তিনি মায়েরা কোরআন নিয়ে কথা বলছিল আমি দেখতে চাইলাম তারা যে কোরআন থেকে এত শক্তি পেয়েছে সেই কোরআনে কি লেখা আছে এই কোরআনকে তাদের কিভাবে এত দৃঢ়তা দিয়েছে এ কারণে আমি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ার পরও কোরআন হাতে নিলাম এবং কোরআন খুললাম প্রথম বাক্য পরে বাস্তবিক অর্থে আমি বিস্মিত হয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছে কোরআন সরাসরি আমার সাথে কথা বলছে আমার কাছে মনে হচ্ছিল আল্লাহ কোরআনের বাক্যগুলোর মাধ্যমে আমার সঙ্গে কথা বলছে সত্যি তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল ভিডিওতে এই তরুণীর নাম উল্লেখ নেই তবে তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট গাজার মুসলমানদের ইমানি শক্তি স্বাভাবিক কোনো বিষয় নয় আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস এতটাই ধীর যে তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না তারা বিশ্বাস করে জালিম ও দখলদার ইসরায়েলের বুলেট বোমার আঘাতে যে শহীদ মৃত্যু হচ্ছে তাতে তাদের জন্য জান্নাতি দোয়ার I saw a video of a woman, she's holding her child and her child had passed away. She was thanking God at that moment and she's saying Allahu Akbar and she's saying in Arabic, from you we came and to you we will return and just thanking God so much in that moment and I said, I don't think I could do that. I don't think my faith is strong enough that I could thank God at that moment. So I said, how is her faith so strong? So that's what really inspired me to read the Quran because especially as a mother to be holding my child in my arms and thanking God because even though my child is gone I don't know I don't think I could do that at that moment incredible how much the Palestinian people the Palestinian Muslims have inspired the world so I said I need to read this book they're talking about the Quran I need to read this and see what is it that they believe in to be this steadfast in their faith. So I just opened it out of curiosity as a Christian of 25 years and literally the first sentence, I was just blown away. Like I felt like it was speaking directly to me. I felt like God sent this book, like God was speaking to me through the words. It was just incredible.